সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম তোমরা কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তো আজকে তোমাদের জন্য যে ক্লাসটি করছি সেটি চার্ট প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সম্পর্কে এটি অনুশীলন তিনের সম্পূর্ণ সমাধান তো তোমাদের এর আগে চার্ট প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সমস্যাগুলির অনেকগুলো পার্ট করা হয়েছে সেগুলো বেসিক ধারণা সম্পর্কিত এবং বিশেষ করে তোমাদের বইয়ের যেই উদাহরণের অঙ্কগুলো দেওয়া ছিল সেগুলো এবং কিছু বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল অঙ্কগুলো সেগুলো তোমাদের করিয়ে দেখানো হয়েছিল যাতে করে তোমরা এই অধ্যায় সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে তোমরা আয়ত্ত করতে পারো তো আজকে তোমাদের অনুশীলনী তোমাদের বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার উনিশ এবং বিশ এই দুটি পৃষ্ঠার অনুশীলনী তিন দেওয়া আছে আমরা অনুশীলনী তিনের এক নাম্বার আমরা করিয়ে দেখিয়েছিলাম এর আগের পর্বে আমরা দুই থেকে ষোলো নম্বর পর্যন্ত আজকে করে দেখাব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই ভিডিওটি পুরোটাই দেখবে এবং পুরোটো দেখলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে তোমাদের এই অনুশীল সম্পর্কে তোমাদের পুরোপুরি ধারণা এবং বোঝা হয়ে যাবে আর যদি তোমাদের কোনো স্পেসিফিক কোনো অঙ্কের সমস্যা থেকে থাকে সেটা কমেন্টসে জানাতে পারো আর এছাড়াও তোমরা ভিডিও দেখতে দেখতে দেখা গেছে যদি একটা অঙ্ক বুঝতে তোমাদের সমস্যা হয় তাহলে পজ করে নিয়ে তারপরে এটা দরকার হলে রিপিট করতে পারো সেই ক্ষেত্রে তোমার এটা ভালো হবে আর তারপরেও যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে তোমরা কমেন্টসে জানিয়ে দিলে আমি সেই ক্ষেত্রে পরবর্তী ভিডিওতে সেটা সম্পর্কে আমরা ক্লাস করার চেষ্টা করব তাহলে চলো শুরু করা যাক তো আমাদের প্রথম যেটি দেওয়া হচ্ছে সেটি হচ্ছে বারোটি প্লেট এবং বিশটি কাপের মূল্য একত্রে তিন হাজার নয়শত বিশ টাকা একটি কাপের মূল্য একশত পঁয়তাল্লিশ টাকা একটি প্লেটের মূল্য কত তাহলে দেখো এখানে বারোটা প্লেট এবং বারোটি কাপ দুইটার মূল্য একসাথে দেওয়া আছে আচ্ছা আর কি দেওয়া আছে একটি কাপের মূল্য দেওয়া আছে তাহলে দেখো চেয়েছে হচ্ছে প্লেটের মূল্য তাহলে প্রশ্নটা যদি তোমরা বুঝতে পারো অঙ্ক কিন্তু অর্ধেক এখানে শেষ তো এখানে কাপের মূল্য একটা কাপের মূল্য দেওয়া আছে তাহলে একটা কাপের মূল্য থেকে আমরা বিশটা কাপের মূল্য বের করতে পারব আর বিশটা কাপের মূল্য যদি আমরা দুইটো থেকে বাদ দিই তাহলে পাওয়া যাবে বারোটি প্লেটের মূল্য আর বারোটি প্লেটের মূল্য যদি পাই আমরা তাহলে একটা প্লেটের মূল্য বের করা যাবে যেমন একটি প্লেটের মূল্য চেয়েছে তাহলে চলো এটা করে দেখা যাক একটি আচ্ছা আমরা এইভাবে একটি না লিখি একটি কাপের মূল্য একশত পঁয়তাল্লিশ টাকা সুতরাং বিশটি চেয়েছে কত বিশটি কাপ চেয়েছে তাহলে বিশটি কাপের মূল্য আমি গত পর্বে কিন্তু বলেছিলাম তোমাদের যে উপরেরটা থেকে যদি নিচেরটা বেশি হয় বেশি হলে হবে গুণ তাহলে এক থেকে বিশ বেশি তাহলে হবে গুণ একশো পঁয়তাল্লিশ গুণ বিশ টাকা সমান আচ্ছা গুণ দিই পাঁচ বিশে একশোর শূন্য হাতে আছে দশ চার বিশে আশি আর দশের নব্বই শূন্য হাতে আছে নয় বিশে কি বিশ আর নয় হচ্ছে উনত্রিশ দুই হাজার নয় শতর টাকা আচ্ছা তাহলে আমরা এটা পেয়েছি কি বিশটি কাপের মূল্য পেয়েছি দুই হাজার নয়শো টাকা তাহলে দেখো আমরা পুরোটা লিখি এখন বারোটি প্লেট এবং বিশটি কাপের মূল্য তিন হাজার নয়শত বিশ টাকা সুতরাং বিশটি কাপের মূল্য দুই হাজার নয়শত টাকা এখন আমরা একটা টান দিই বিয়োগ করব আমরা কেন বিয়োগ করব কারণ যদি মোট মূল্য থেকে আমরা বিশটা কাপের মূল্য আলাদা করে ফেলি তাহলে থাকবে বারোটি প্লেটের মূল্য তাহলে লিখবো এখানে আমরা বারোটি প্লেটের মূল্য সমান কত শূন্য থেকে শূন্য বিয়োগ দিলে শূন্য বারো থেকে দুই থেকে শূন্য বিয়োগ দিলে দুই নয় থেকে নয় বিয়োগ দিলে শূন্য তিন থেকে দুই বিয়োগ দিলে এক এক হাজার বিশ টাকা তাহলে এক হাজার বিশ টাকা হচ্ছে বারোটা প্লেটের মূল্য তাহলে আমরা একটি প্লেটের মূল্য বের করব তাহলে 
আসলে বারোটি প্লেটের মূল্য এক হাজার বিশ টাকা সুতরাং একটি প্লেটের মূল্য কত হবে উপরটা থেকে নিচেটা যদি কম হয় সেক্ষেত্রে কত হয় কি হয় ভাগ হয় তাহলে আমরা ভাগ দিব তাহলে এক হাজার বিশ ভাগ হচ্ছে বারো টাকা সমান ভাগ দাও এক হাজার বিশকে বারো দিয়ে দশ যায় না তাহলে একশো দুই পর্যন্ত নিতে হবে ছয় বারো বাহাত্তর সাত বারো চুরাশি আট বারো ছিয়ানব্বই নয় বারো আট বারো ছিয়ানব্বই তাহলে ছয় ছয় শূন্য পাঁচ বারো ষাট তাহলে একটি প্লেটের মূল্য বের হচ্ছে পঁচাশি টাকা তাহলে উত্তর হবে পঁচাশি টাকা তাহলে বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছ কিভাবে করা হয়েছে যে যে কোনো একটি মান যদি দেয়া থাকে তাহলে প্রত্যেকটি মানই বের করা যায় একটি মুদি দোকানে একটি খাতা আঠারো টাকায় একটি পেন্সিল আট টাকায় এবং একটি জ্যামিতিক ত্রিকোণে পঁচিশ টাকায় বিক্রি হয় আমরা চারটি খাতা আটটি পেন্সিল এবং দুইটি জ্যামিতিক ত্রিকোণে কেনার সময় পাঁচশো টাকা দিলে কত টাকা ফেরত পাব এটি খুব নর্মাল একটি অঙ্ক এবং এই অঙ্ক মূলত আমরা ছোটোবেলা থেকে এমনি করে আসছি কীভাবে করে আসছি যেমন আমরা অবশ্যই লাইব্রেরিতে যেহেতু পড়ালেখা করেছি লাইব্রেরিতে যাওয়া পরে তো লাইব্রেরিতে গেলে কিন্তু আমরা এভাবেই কিন্তু কেনাকাটা করি তাহলে এভাবে কেনাকাটা করলে অনেক সময় আমরা পাঁচশো টাকা নোট দিই এক হাজার টাকা নোট দিই কত টাকা ফেরত দেয় কীভাবে হিসাব করি তো এই হিসাবটাই আজকে মূলত আমরা দেখাবো তো দেখো প্রত্যেকটারই কিন্তু একটা একটা করে মূল্য দেওয়া আছে যদি মূল্য দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা মানি বের করা সম্ভব হবে দেখো একটি খাতার মূল্য দেওয়া আছে আর কিনেছি আমরা কয়টা খাতা চারটি খাতা তাহলে চারটি খাতার মূল্য কত বের হয় সেটা দেখবো আমরা একটি খাতা মূল্য আঠারো টাকা সুতরাং চারটি খাতার মূল্য একে থেকে চার বেশি সুতরাং গুণ হবে আঠারো গুণ চার টাকা সমান চারটা বত্রিশের দুই হাতে আছে তিন চার একে চার আর তিন হচ্ছে সাত বাহাত্তর টাকা আচ্ছা আমরা আরেকটা করি একটি পেন্সিলের দাম আট টাকা একটি পেন্সিলের মূল্য আট টাকা পেন্সিল কয়টা চেয়েছে আটটি পেন্সিল সুতরাং আটটি পেন্সিলের মূল্য সমান গুণ হবে কারণ বেশি আট গুণন আট টাকা সমান চৌষট্টি টাকা তারপর দেওয়া আছে একটি জ্যামিতিক ত্রিকোণে একটি জ্যামি তিক ত্রিকোণে কত টাকা পঁচিশ টাকা সুতরাং দুইটি জ্যামিতিক ত্রিকোণে দুইটি জ্যামিতিক ত্রিকোণের দাম হবে পঁচিশ গুণন দুই টাকা সমান পঞ্চাশ টাকা আচ্ছা তাহলে আমরা কিন্তু কি কি কেনাকাটা করলাম এই কেনাকাটাগুলো কি আমরা পেয়ে গেলাম তো আমরা এইভাবে লিখব এক চারটি খাতা চারটি খাতা আটটি পেন্সিল এবং দুইটি ত্রিকোণী একত্রে কত টাকা বাহাত্তর যোগ চৌষট্টি যোগ পঞ্চাশ টাকা সমান শূন্য চার দুই ছয় পাঁচ ছয় এগারো আর সাত হচ্ছে আঠারো একশত ছিয়াশি টাকা তাহলে দেখো একশত ছিয়াশি টাকার আমরা মালামাল ক্রয় করেছি দোকানদারকে দিয়েছিলাম কত পাঁচশত টাকা দিয়েছিলাম তাহলে দেখো পাঁচশো টাকা 
থেকে আমরা খরচটা বিয়োগ দিলেই পেয়ে যাব যে আমাকে দোকানদার কত টাকা ফেরত দিবে দোকানদারকে দেয়া হলো পাঁচশো টাকা খরচ হল একশত ছিয়াশি টাকা সুতরাং দোকানদার ফেরত দিবে দোকানদার ফেরত দিবে শূন্য থেকে ছয় চলে গেলে চার হাতে আছে এক নয় দশ থেকে নয় চলে গেলে এক হাতে আছে এক দুই পাঁচ থেকে দুই চলে গেলে তিন তিনশত চোদ্দ টাকা তাহলে উত্তর হবে তিনশত চোদ্দ টাকা তাহলে দেখো বন্ধুরা আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো প্রত্যেকটি মান থেকে আমরা বের করেছি যে আমরা কতগুলো কিনেছিলাম তার মোট খরচ আমরা বের করেছি বের করার পরে মোট খরচকে আমরা যোগ দিয়েছি যোগ দেওয়ার পরে দোকানদারকে আমরা পাঁচশো টাকা দিয়েছিলাম পাঁচশো টাকা থেকে মোট যোগটা মোট খরচটা আমরা বিয়োগ করেছি তারপরে বের হয়েছে তিনশো চোদ্দো টাকা যেটা দোকানদার আমাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবে তো চলো পরেরটা করি আমরা তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা পরের অঙ্কটিও তুলে নিয়েছি প্রশ্নটি আগে বোঝার চেষ্টা করো দেখো কি বলেছে জাহিদুল হাসান বাজার থেকে চল্লিশ কেজি চাল দুশো টাকার সয়াবিন তেল এবং পাঁচশো আটাশি টাকার মাছ কিনলেন এখানে দেখো এখানে চল্লিশ কেজি চাল বলেছে এখানে কিন্তু টাকা নাই যে কত কত টাকার চাল কিনছে এখানে পরিমাণটা দেওয়া আছে তারপরে দেখো দুশো পঁয়ষট্টি টাকার সয়াবিন তেল এখানে আবার পরিমাণ নাই এখানে টাকার অঙ্ক দেওয়া আছে এবং পাঁচশো আটাশি টাকার মাছ কিনলেন এখানেও কোনো পরিমাণ নাই সরাসরি টাকা প্রতি কেজি চালের মূল্য আটত্রিশ টাকা এই যে তোমাকে তখন যে মূল্য দেয়নি সেই মূল্যটা কিন্তু এখানে দিয়ে দিল প্রতি কেজি চালের মূল্য আটত্রিশ টাকা তিনি দোকানদারকে তিন হাজার টাকা দিলেন দোকানদার তাকে কত টাকা ফেরত দিবেন এটাও কিন্তু আগের অঙ্কটার মতোই তবে একটু জটিল করা হয়েছে আগের অঙ্ক হচ্ছে কারণ তোমরা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছ তো অঙ্কটাও আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে আচ্ছা আমরা করতে থাকি তো এখানে যে মানটা দেওয়া আছে সেই মানের উপর ভিত্তি করে আমরা এটার যেহেতু কত টাকার কিনেছে সেটা কিন্তু নাই ঠিক আছে তো আমরা সেটা বের করব এক কেজি চালের মূল্য আটত্রিশ টাকা সুতরাং চল্লিশ কেজি চালের মূল্য তাহলে এক থেকে চল্লিশ বেশি সেহেতু হবে কি গুণ বেশি হলে গুণ চল্লিশ টাকা তাহলে এটা আমরা গুণ দিই দেখো চল্লিশ গুণ আটত্রিশ আট শূন্য শূন্য চারটা বত্রিশ তিন শূন্য শূন্য তিন চারা বারো শূন্য দুই তিন দুই পাঁচ আর এক পনেরোশো বিশ টাকা তাহলে চল্লিশ কেজি চালের মূল্য কত পেলাম আমরা পনেরোশো তো বিশ টাকা আচ্ছা তাহলে আমরা চালের মূল্য আছে আমাদের সয়াবিন তেলের মূল্য আছে আর মাছের মূল্য আছে তাহলে মোট মূল্যটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে লিখি চাল তেল ও মাছের একত্রে মূল্য পনেরোশো বিশ যোগ দুই শত পঁয়ষট্টি যোগ পাঁচ শত আটাশি টাকা এখন দেখো আমরা যোগ করি আট পাঁচ তেরো তেরো তিন হাতে আছে এক আট আর এক নয় ছয় পনেরো ষোলো সতেরো সাত হাতে আছে এক পাঁচ আর এক ছয় আর দুই আট আট আর পাঁচ তেরো তিন হাতে আছে এক আর এক হচ্ছে দুই দুই হাজার তিনশত তিয়াত্তর টাকা এটা হচ্ছে কি আমাদের মোট খরচ তাহলে আমরা বাজারে নিয়ে গেছিলাম দোকানদারকে দিয়েছিলাম তিন হাজার টাকা দোকানদার আমাকে কত টাকা ফেরত দিবে এটা বের করি আমরা তাহলে দোকানদার কে দেওয়া হয়েছে তিন হাজার টাকা 
मोट खरच हो दोकानदार फरत दे दस थ तीन बेग दिल सत हाथ आठ दस थ आठ बेग दिल दुई हाथ आ तीन और एक चार दस थ चार बेग दिल छय हाथे आ तीन तीन शून्य तेल छय शत सताश टाक उत्तर है छय शत सताश टाक दोकानदारा के छय शत सताश टाक फेरत देवें दुईटी गरु और तीन टी छागल मूल्य एकत्रे हे पैंतालिस हज़ार आशी टाक एक छागल मूल्य हे चार हज़ार पाँच शत षाट टाक एक गर मूल्य कत तो एर आगे कर बारोटी प्लेट और बीस कपर मूल्य तो एकत्रे देव तो यहां एक ही रकम जो गरु और छागल मूल्य एकत्रे दे एकटार मूल्य क्योंकि देवे तो एकटार मूल्य जी पाई तेल आकटार मूल्य पा जाए कारण एकटार मूल्य एक छागल मूल्य थे बेर करते पर तीन छागल मूल्य तीन छागल मूल्य जो मोट के बेग दी तेल बेर दुटी गर मूल्य और दुटी गर मूल्य बेर करते एक गर मूल्य बेर करतेब सो इजी ता शुरू करा जा एक छागल मूल्य जो देखा दिए शुरू करी एखे लिखे नहीं समाधान एक छागल एक छागल मूल्य कत टा चार हजार पाँच शत षाट टा चार हजार पाँच शत षाट टा सूतरा तीन छागल मूल्य एक थे तीन बसि और बसि हम है गुण तो गुण देव चार हज़ार पाँच शत षाट गुण तीन टाक चार शून तीन शून्य शून्य तीन छः अठारो आठ हाथ आ तीन पाँच पंद्रह और एक षोलो छय हाथ आ तीन चार बारो और एक तेर तेर हज़ार छः शत आशी टाक तीन टे छागल मूल्य कह पेल तेर हज़ार छः तेर हज़ार छः शत आशी टाक एखंड जो करब से दुटी गरु और तीन छागल मूल्य एकत्र तेरह हज़ार छः आशी टाक बद दिए दीबा दुटी गरु मूल्य पा जा अच्छा तो लिखी दुईटी गरु एवं तीन छागल मूल्य पैंतालिस हज़ार आशी टाक सूतरा तीन छागल मूल्य तर हज़ार छत आशी टाक सूतरा दुटी गर मूल्य वियोग शून्य थे शून्य बेग दिल शून्य आठ थे आठ बेग दिल शून्य दस थ छय बेग दिल चार हाथे आ तीन और एक चार पाँच थ चार बेग दिल एक चार थे एक बेग दिल तीन एक त्रिस हज़ार चार शत टाक ये हे दुईटा गुरु मूल्य दुईटा गुरु मूल्य जी पे तेल अवश्य एक गुरु मूल्य पे जाब लिखी हमें दुईटी गुरु मूल्य एक त्रिश हज़ार चार शत टाक सूतरा एक गर मूल्य समान कि भाव भाग हो क्यों कारण हे ऊपर नीचे टाइम छोटो और छोटो हम सब समय भाग है कम हम भाग एक त्रिश हज़ार चार सौ भाग दई टा तो दुदे आगे भाग दी एक त्रिश हज़ार चार शत दुए के दई एक, एक पाँच दुगुणे दस एक चार सात दुगुणे चौदह शून्य 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 ताल पंद्रह हज़ार सात शत टा पंद हज़ार सात शत टा तो एक गर मूल्य पंद्रह हज़ार सात शत टा गर मूल्य खुबी कम वास्तव में क्योंकि मूल्य और बसी है ये एक गर बाच्चार मूल्य अर्थात बासुर बला जाए बासुर मूल्य होते क्योंकि गर मूल्य तो आो बी हर कथा अच्छा जी होक उत्तर हम पंद हज़ार सात शत टा
আচ্ছা বন্ধুরা চলো পরের অঙ্কটা করে ফেলি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা ছয় নম্বর অঙ্কটি তুলেছি দেখো এখানে তারিখ জসিম এবং হালিম একটি ফলের দোকানে গেল হ্যাঁ তারা নিচের চিত্র অনুযায়ী ছয়টি কলা তিনটি কমলা ও নয়টি আম কিনল এবং মোট মূল্য তিনজনে সমানভাবে ভাগ করে দিল প্রত্যেকে কত টাকা করে দিল আর নিচে চিত্র অনুযায়ী বইয়ে যেভাবে দেওয়া আছে কলার ছবি দেওয়া ছিল কমলার ছবি দেওয়া ছিল আমের ছবি দেওয়া ছিল তো আমরা এগুলো আঁকলাম না একটি কলার মূল্য দেওয়া ছিল ছবিতে দশ টাকা একটি কমলার মূল্য ছবিতে দেওয়া ছিল বারো টাকা এবং একটি আমের মূল্য দেওয়া ছিল ছবিতে পঁচিশ টাকা তাহলে আমরা যেহেতু প্রত্যেকটার মূল্য জানি তাহলে কয়টা করে যত টাকা করেই কিনুক না কেন তারা পুরো বাজারও যদি কিনে ফেলতো তারপরে কোনো সমস্যা ছিল না কারণ প্রত্যেকটার মূল্য আমরা জানি তাহলে প্রত্যেকটা মূল্য ওরা অনুযায়ী আমরা আগে বের করব তারা কত টাকা আগে আসলে খরচ করলো ওই খরচটাকে যদি আমরা যেহেতু তিনজনে ভাগ করে নিয়েছে তাহলে তিন দিয়ে ভাগ দিলেই বের হয়ে যাবে তারা আসলে প্রত্যেকে কত টাকা করে দিয়েছে তাহলে চলো শুরু করা যাক প্রথমে নরসিং দিয়ে বিখ্যাত কলা দিয়ে বিখ্যাত বিখ্যাত কলা দিয়ে শুরু করি আমরা তো একটি কলার মূল্য একটি কলা মূল্য দশ টাকা সুতরাং কয়টা কলা কিনল ছয়টি কলা তাহলে ছয়টি কলার মূল্য যেহেতু বেশি বেশি হলে গুণ দশ গুণ ছয় টাকা সমান হচ্ছে ছয় দশে ষাট টাকা আচ্ছা তারপরে দেওয়া হচ্ছে একটি কমলা একটি কমলার মূল্য বারো টাকা কমলা কিনল তিনটি তাহলে তিনটি কমলার মূল্য হবে বারো গুণন তিন তিন বারো ছত্রিশ টাকা আর দেওয়া আছে কি একটি আমের মূল্য পঁচিশ টাকা একটি আমের মূল্য পঁচিশ টাকা সুতরাং আম কিনল কয়টি নয়টি আম কিনল তাহলে তার আম বেশি গেছে দেখা যায় হ্যাঁ নয়টি আমের মূল্য পঁচিশ গুণন নয় টাকা তাহলে নয়টি আমের মূল্য হবে চার পঁচিশ একশো চার পঁচিশ একশো দুইশো দুইশো পঁচিশ দুইশত পঁচিশ টাকা তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম মোট খরচ এখনও পাইনি তবে প্রত্যেকটা কত টাকা খরচ হচ্ছে সেটা বের করেছি ছয়টি কলার মূল্য ষাট টাকা তিনটি কলার তিনটি কমলার মূল্য ছত্রিশ টাকা নয়টি আমের মূল্য হচ্ছে দুই শত পঁচিশ টাকা তাহলে আমরা যোগ করে নিই কলা ছয়টি কলা তিনটি কমলা এবং নয়টি আমের মোট মূল্য ষাট যোগ ছত্রিশ যোগ দুইশত পঁচিশ টাকা সমান পাঁচ আট ছয় এগারো এক হাতে আছে এক দুই আর এক তিন তিন ছয় ছয় বারো দুই হাতে আছে এক দুই আর এক তিন 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 শত একুশ টাকা আচ্ছা তিন শত একুশ টাকা হচ্ছে তাদের যে ফল কিনল সেই ফলের মোট মূল্য হচ্ছে তিন শত একুশ টাকা তাহলে তিনশো একুশ টাকা থেকে যদি আমরা যেহেতু তিনজনে ভাগ করে নিয়েছে তাহলে তিন দিয়ে ভাগ দিলে বের হয়ে যাবে আসলে প্রত্যেকে কত টাকা করে দিয়েছে তাহলে আমরা একটু মুছে নিই তিন জন তিন জনে দিল তিনশত একুশ টাকা সুতরাং একজনে দিল কম কম হলে ভাগ দুইশত একুশ ভাগ তিন টাকা তাহলে আমরা বের করি 
तीन के तीन तार दुई जाए ना से शून्य दई एक तीन शत एक ठीक है बंधुरा आशा करी बुझते पे कि अंक टी समाधान करते हैं चलो पर अंक शुरू कर सत नम्बर जो अंक से जालाल सहेबे मासिक वेतन आठ हज़ार सात शत पयी टा प्रति मासे तीन हज़ार दुई शत पचिस टाक बाड़ी भाड़ा एवं चार हज़ार आठ शत पंचाश टाक अन्न्य जिन क्रय खरच करें अवशिष्ट टा बैंक जमा रखें आठ मासे कत टा जमा करें एखान प्रश्न आगे बुझ तरह अंक आप शुरू करब प्रश्न कि बला मासिक वेतन आठ हज़ार सात शत पयी टाक अच्छा प्रति मासे बाड़ी भाड़ा बाबद एवं जिनपत क्रय चार हज़ार आठश पंचाश और तीन हज़ार दुशो पचिस टाक खरच करें तो करब ये खरचा जो करब जो करारे मासिक वेतन थे वियोग दीब वियोग दी कि बेर उन्नी जमाटा अर्थात मासिक एक जमा बेर एक मास जमाटा तो चे आठ मास कत टा जमा रखें तो एक मास जमा बेर करते आठ मास जमाट बेर फिलते पर बाड़ी भाड़ा बाबद तीन हजार दुश तो पचिस टाक और अन्न्य जिन अन्न्य बाबद अन्न्य बाबद कत टा खरच करें चार हजार आठ शत पंचाश टा चार हजार आठ शत पंचाश टाता उन्नी मोट खरच करें मोट खरच समान जो चिन्ह हो पाँच शून्य पाँच पाँच आठ दुई सात आठ आठ दस शून्य होते आ चार एक पाँच आठ तीन हम आठ आठ हज़ार पचहत्तर टाक हूँ खरच अच्छा वनर मासिक वेतन टा कत मासिक वेतन छो आठ हज़ार सात शत पैंसठ टाक आठ हज़ार सात शत पैंसठ टाक मासिक खर मासिक वेतन लिखब मासिक वेतन आठ हज़ार सात शत पैंसठ टाक आठ हज़ार सात शत पैंसठ टाक मासिक खरच आठ हज़ार पचहत्तर टाइम मासिक जमा मासिक जमा कत ये वियोग मासिक जमा हम पाँच पाँच वियोग दी शून्य छत वियोग दी नय हाथे हाथ एक सत वियोग दी छय छत नब्बे टाक हे एक मास जमा छब्बे टाइम पे एक मास जमा आठ मास जमा कत से देखे देव एक मास जमा छत नब्बे टाक सूतरा आठ मास जमा एक आठ कि बसि और बसि हम कि गुण हो गुण करब छत नब्बे गुण आठ टाइम तो गुण फल नाम आठ शून्य शून्य आठ नौ बहत्तर दुई हाथ आज सत छा आठ चल्लिस आठ सत हो पंचान्न ताल पाँच हज़ार पाँच शत बीस टाक हे उन आठ मास जमा प्रश्न चेटे उत्तर है ये उत्तर पाँच हज़ार पाँच शत बीस टाक तो शिक्षार्थी बंधुरा आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो 
তো আমরা পরের অঙ্কটা করব আচ্ছা বন্ধুরা তোমাদের জন্য একটি অঙ্ক তুলেছি সেটা হচ্ছে আট নম্বর অঙ্ক তোমাদের বইয়ের তো এখানে দেওয়া আছে কি এটা বোঝার চেষ্টা করো যে ফরিদা ও ফাতেমার বেতন একত্রে উনিশ টাকা ফরিদা অপেক্ষা ফাতেমা দুই হাজার টাকা বেশি পায় ফরিদা ও ফাতেমা প্রত্যেকের বেতন কত এরকম একটি অঙ্ক আমরা কিন্তু উদাহরণের সময় করেছিলাম যে রিমি এবং ঝিমি এই টাইপের একটি অঙ্ক তোমাদের উদাহরণ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ষোলো নম্বর পৃষ্ঠায় মিনা এবং রিনা একত্রে সাত হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ টাকা ডিনার চেয়ে মিনার ছয়শো পাঁচশো তো ষাট টাকা বেশি আছে এবং মিনা এবং ডিনার প্রত্যেক কত টাকা একই রকম অঙ্ক এটি দেওয়া আছে এখানেও একজনের অপেক্ষা আরেকজনের বেশি সুতরাং আমরা দেখব কিভাবে অঙ্কটা করতে পারি আমরা তো দেখো ফরিদা পায় আমরা ফরিদার টাকা বের করি ফরিদা পায় কত টাকা পায় সেটা দেখব আমরা এখন ফরিদা কত টাকা পায় ফাতেমা ফরিদা অপেক্ষা ফাতেমা দু টাকা বেশি পায় তাহলে ফাতেমা যদি দু টাকা বেশি পায় তার মানে হচ্ছে ফরিদা দু টাকা কম পায় তাহলে এই কমটা আমাদের বিয়োগ দিয়ে দিতে হবে তাহলে দেখো উনিশ হাজার নয়শত পঞ্চাশ বিয়োগ দুই হাজার চারশত পঞ্চাশ এখন বিয়োগ দিয়ে যেটা পাবো সেটার সাথে দুই দিয়ে ভাগ দিয়ে দিলেই আমরা ফরিদা টাকাটা পেয়ে যাব তাহলে দেখো বিয়োগ দিয়ে আমরা শূন্য থেকে শূন্য বিয়োগ দিলে শূন্য পাঁচ থেকে পাঁচ বিয়োগ দিলে শূন্য নয় থেকে চার বিয়োগ দিলে পাঁচ এবং নয় থেকে দুই বিয়োগ দিলে সাত এক সতেরো হাজার পাঁচশত টাকা ভাগ দুই তাহলে দেখো আট দুগুণে ষোলো এক পাঁচ আট দু সাত দুগুণে চোদ্দ এক শূন্য পাঁচ দুগুণে দশ শূন্য আট হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা হচ্ছে ফরিদা পায় আচ্ছা তাহলে ফরিদা যদি আট হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা পায় তাহলে ফাতেমা কত টাকা পায় সেটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে দেখো ফাতেমা পায় সমান আট হাজার সাতশত পঞ্চাশ যোগ হচ্ছে দুই হাজার চারশো পঞ্চাশ কেন দুই হাজার চারশো পঞ্চাশ টাকা যোগ কারণ ফাতেমা আমরা জানি এখানে লেখা আছে ফাতেমা দুই হাজার চারশো পঞ্চাশ টাকা বেশি পায় তাহলে দেখো ফরিদের থেকে যেহেতু বেশি পায় তাহলে ফরিদার সাথে আমরা দুই হাজার চারশো পঞ্চাশ টাকা যোগ দিয়েছি শূন্য 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 পাঁচ আর পাঁচ যোগ করলে শূন্য হাতে আছে এক সাত চার এগারো আর এক হচ্ছে বারো দুই হাতে আছে এক দুই আর এক তিন আট এক আট হচ্ছে এগারো হাজার দুইশত টাকা তাহার মানে ফাতেমা পাচ্ছে হচ্ছে এগারো হাজার দুইশো টাকা এবং ফরিতে পাচ্ছে আট হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা আশা করি বুঝতে পেরেছ দেখো বন্ধুরা তোমাদের জন্য আরেকটি অঙ্ক তুলেছে সেটি হচ্ছে নয় নম্বর অঙ্ক তোমাদের বইয়ের তো দেখো একই রকম অঙ্ক শুধুমাত্র একটু চেঞ্জ করা হয়েছে দেখো রাজু এবং রনির একত্রে ছয়শত নব্বইটি লিচু আছে রাজু অপেক্ষা রনির ছিয়াশিটি লিচু কম আছে রাজু এবং রনির প্রত্যেকের কতটি লিচু আছে একই রকম অঙ্ক আগের অঙ্ক আর এই অঙ্ক প্রায় নাইনটি সেম শুধুমাত্র কোথায় ডিফারেন্সটা এখানে কম আগের জনের বেশি ছিল এখানে কম আছে তাহলে দেখো রনির রাজু অপেক্ষা রনির বেশি আছে লিচু কম আছে ছিয়াশিটি তাহলে যদি রনির ছিয়াশিটি লিচু কম থাকে তার মানে রাজুর কি ছিয়াশিটি লিচু বেশি আছে তাহলে আমরা আগে রাজুরটা বের করি তাহলে রাজুর আছে রাজুর আছে যেহেতু বেশি আছে তাহলে ছয়শো নব্বই যোগ ছিয়াশি ভাগ দুই অর্থাৎ বেশিটা আমরা যোগ করে দেব তারপর দুই দিয়ে ভাগ দিলেই রাজরটা বের হয়ে যাবে তাহলে দেখো শূন্য আট ছয় যোগ করলে ছয় নয় আর আট সতেরো সাত হাতে আছে এক ছয় আর এক সাত ভাগ দুই তিন দুগুণে ছয় এক সাত আট দুগুণে ষোলো এক ছয় আট দুগুণে ষোলো তিনশো আটান আটাশিটি হচ্ছে রাজুর কাছে আছে এখন রনির কাছে কতটি আছে বের করি আমরা রনির কাছে ছিয়াশিটি লিচু কম আছে কার অপেক্ষা রাজু অপেক্ষা তাহলে লিখব রনির আছে তিন হাজার আটা সরি তিনশো আটাশি বিয়োগ ছিয়াশি 
टी समान आठ थे के छोए बिग दिले दो ही आठ थे के आठ बिग दिले शून्नो तीन तीन शो दो ही टी तार माने होते हैं रॉनी रहते हैं तीन शो दो ही टी कारण होते हैं शे राजू थे के छः शीट अडली जो कम पाए आ राजू रहते हैं तीन शो आठ शीटी ये टी उत्तर ताहले पर रंग कुटा शुरू कर जाए दस नंबर अंकुटी तो लिखे माँ और पुत्र के बॉयस के समुच्चय षाट बच्च हो मायर बॉयस पुत्र के बॉयस के तीन गुण तादेव पौधों के बॉयस कोतो एक उम्म एक टी अंको किन्तु अपना कोरे चिल्लाम चौदह गुस्ती मार्ग अंको शेटी हो चुका हमारे छोलो नंबर शेष समुच्चय आशी बच्च हो पीतार बॉयस कोनर बॉयस के चार तो अमरा चलो इटा शुरू करा जाए शुरू करा आगे जार बॉयस कोम तत्त्व अमरा धोरे निभो ताहले जेतु कारो बॉयस ही नहीं ताहले धोरे नहीं तो बैग जोनर बॉयस जुदे अमरा धोरे नहीं शेटो जुदे पे जाए ताहले ऑपर जोनर बॉयस हो पे जावो अमरा ताहले मॉने कुरी पुत्रेर बॉयस मायर बस पुत्र बस तीन गुण तुण तीन बचर समान तीन क बचर अच्छा प्रश्न मोते प्रश्न मोते कि मायर बॉयस अब उन पुत्र बॉयस के समुच्चय समुच्चय माना होते हैं जोक फॉल ताहले कि कर पाऊँ मेरा को अर्थात पुत्र बॉयस जोक कर बो मायर बॉयस है जैसे तेरे मायर बॉयस होते तीन को समान दो जने बॉयस के समुच्चय होते हैं शार्ट ताहले लिख बो शार्ट तालाब में रखना है समाधान करें कोयर मान बिल्कुल बो एक टको और तीन टको मिले होते हैं चार टको समान शार्ट बा कौ समान जेतु को चार शत्रु को गुना बस तय आते हैं शेतु कौ जो तो हमला बांपा से लिखी दी ताहले चार जो तो हमला डांपा से नहीं जाए कोयर मान बिल्कुल आ जाना शेख है तेरे एक गुना बस तय आते ह� डान पर से चला इसलिए शेर भाग होए जावे और था नीचे चला जावे चार चार दिए शेर के भाग दिले चार पॉइंट ओ शेर शूत्रा कौशमान होते हैं पॉइंट ओ ताहले पुत्र के बॉयस पे लम हम लोगों तो पॉइंट ओ बच्चों ताहले हम लोग शुद्ध मान बोल सको मान बोलिए भाई पुत्र बस पंद्र बचर एवं मायर बस जेतु तीन गुण ताले पुनः रोशन तीन गुण हो बे तीन तीन पुनः रो पौधा लीज बच्चों और डेट मेंस पुत्रे बॉयस फिफ्टीन इयर्स एंड मायर बॉयस फोर्टी फाइव इयर्स आशा करी तुमरा बुझते पड़े चो ए जातियो आमी ए रागे एक टे एपिसोड कोरे चिल्लम चौदह गुस्ती मर कौन को और ए जातियो तुमरा जे ऑनको गुला चे माँ में ब अथवा माँ पुत्रो अथवा पिता कोन्ना पिता पुत्रो हाँ चाचा भाते चा एवरीथिंग 
যে সমস্যাগুলো আছে আশা করি তোমরা এটা সমাধান করে ফেলতে পারবে তো আমরা পরের অঙ্ক চলে যাই একটি অঙ্ক তোলা হয়েছে সেটি হচ্ছে এগারো নম্বর অঙ্ক তোমাদের এটা অন্য অঙ্কগুলো থেকে একটু ডিফারেন্স এখানে একটি সূত্র প্রয়োগ করে অঙ্কটা করতে হবে এখানে দেখো ভাজক আটাত্তর ভাগ ফল পঁচিশ এবং ভাগ শেষ হলো ভাজকের এক তৃতীয়াংশ ভাজ্য কত তো আমাদের এই অঙ্কটা করার আগে আমাদের কে ভাজক কে ভাগ ফল কে ভাগ শেষ এবং কে ভাজ্য এটা আমাদের জানতে হবে মনে করো যদি এরকম একটা অঙ্ক তুলি আমরা পাঁচ পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ আট থেকে পাঁচ বিশ দিলে তিন দেখো এখানে এই পাঁচ এই পাঁচের নাম হচ্ছে ভাজক পাঁচ হচ্ছে ভাজক যাকে ভাগ দিয়েছি সে হচ্ছে ভাজ্য যেটা ফল বের হয়েছে সেটা হচ্ছে ভাগ ফল আর যেটা অবশিষ্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে ভাগ শেষ তাহলে এই টার্ম যদি বুঝতে পারো নামগুলো মনে রাখতে পারো তাহলে এই অঙ্ক করাটা অনেক সহজ হয়ে যাবে তাহলে দেখো আমরা জানি ভাজ্য সমান ভাজ্য সমান ভাজক গুণ ফল গুণ হচ্ছে ভাগ ফল যোগ হচ্ছে ভাগ শেষ তাহলে আমরা কি জানি আমরা জানি ভাজ্য সমান হচ্ছে ভাজক ভাজকের সাথে ভাগ ফলের গুণ ফল এবং ভাগ শেষ যোগ করলে ভাগ ভাজ্য পাওয়া যাবে তাহলে আমাদের চেয়েছে হচ্ছে ভাজ্য তাহলে আমরা ভাজ্য যেহেতু চেয়েছে তাহলে আমরা এখান থেকে অঙ্ক শুরু করে দিই ভাজ্য সমান ভাজকের মান কত দেওয়া আছে আটাত্তর গুণ ভাগ ফল দেওয়া আছে পঁচিশ তারপরে যোগ যোগ হচ্ছে ভাগ শেষ এখন ভাগ শেষ হলো ভাজকের এক তৃতীয়াংশ হ্যাঁ ভাজকের এক তৃতীয়াংশ যোগ ভাজকের এক তৃতীয়াংশ তাহলে ভাজক হচ্ছে আটাত্তর হুম তাহলে আটাত্তর ভাগের আটাত্তর এর তিন ভাগের এক বা ভাজ্য সমান আটাত্তর গুণন পঁচিশ আমরা আটাত্তরকে পঁচিশ দিয়ে গুণ দিই পাঁচ আটা চল্লিশে শূন্য হাতে আছে চার পাঁচ হাতা পঁয়ত্রিশ আর চার হচ্ছে উনচল্লিশ আট দুগুণে ষোলো ছয় হাতে আছে এক সাত দুগুণে চোদ্দ আর এক পনেরো শূন্য নয় ছয় পনেরো পাঁচ হাতে আছে এক পাঁচ আর এক ছয় তিন নয় এক উনিশ শত পঞ্চাশ তাহলে এখানে হবে উনিশ শত পঞ্চাশ যোগ এখন আটাত্তর এর এর মানে হচ্ছে গুণ এর মানে হচ্ছে কি কি গুণ তাহলে আর গুণন করি তিন যেহেতু নিচে নিচে আটাত্তর উপরে তাহলে তিন দিয়ে আটাত্তরকে ভাগ দিলে তিন দুগুণে ছয় এক আট তিন নং এক আট আঠারো তিন ছয় আঠারো তাহলে ছাব্বিশ আটাত্তরের তিন ভাগের এক হচ্ছে ছাব্বিশ তাহলে আমরা যোগ করি শূন্য ছয় ছয় পাঁচ আট দুই সাত নয় এক তাহলে ভাজ্য কত বের হলো এক হাজার নয় শত ছিয়াত্তর ছিয়াত্তর অর্থাৎ উনিশশো ছিয়াত্তর হচ্ছে ভাজ্য তাহলে লিখবো আমরা সুতরাং ভাজ্য সমান উনিশ শত ছিয়াত্তর আশা করি বুঝতে পেরেছ চলো পরের অঙ্কটা করে ফেলে আমরা জানি আমরা জানি কি আমরা জানি ভাগ ফল ভাগ ফল সমান যেহেতু ভাগ ফলের মান বের করতে বলেছে তাহলে আমরা ভাগ ফল সমান লিখব তাহলে আমরা জানি ভাগ ফল সমান ভাজ্য বিয়োগ ভাগ শেষ ভাগ ভাজক এটা সুতর এটা মুখস্থ করে ফেলতে হবে অর্থাৎ ভাগ ফল সমান হচ্ছে ভাজ্য থেকে ভাগ শেষ বিয়োগ যাবে এবং ভাজক দিয়ে ভাগ হবে 
আর আমরা ভাজ্য সমাস শিখেছিলাম ভাজক গুণ ভাগফল যোগ ভাগশেষ তো এই দুটো সূত্র শিখে ফেললে আশা করি তোমরা এই জাতীয় অঙ্কগুলো করে ফেলতে পারবা যদিও তুমি যদি প্রথম আগের যে সূত্রটা আমরা করিয়েছিলাম সেটা যদি অন্তত মনে রাখতে পারো এটা যদি মুখস্থ নাও থাকে তাহলে ওই সূত্র থেকে তোমরা এই সূত্রটা বের করে ফেলতে পারবা অর্থাৎ একটা সূত্র পারলেই তুমি এই জাতীয় অর্থাৎ ভাগফল সমান কত ভাজ্য সমান কত ভাগশেষ সমান কত এবং ভাজক সমান কত সবগুলো একটা সূত্র দিয়ে বের করা সম্ভব আচ্ছা তাহলে আমরা ভাগফল সমানটা বের করে ফেলি সমান ভাজন মান কত দেওয়া আছে আট হাজার নয়শত তিন আট হাজার নয়শত তিন বিয়োগ ভাগ শেষ হচ্ছে উনত্রিশ ভাগ হচ্ছে ভাজক সমান হচ্ছে সাতাশি তাহলে তিন থেকে নয় বিয়োগ দিলে চার হাতে আছে এক দুই আর এক তিন দশ থেকে তিন বিয়োগ দিলে সাত হাতে আছে এক নয় থেকে এক বিয়োগ দিলে আট 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 হাজার আটশো চুয়াত্তর ভাগ সাতাশি তাহলে আমরা সাতাশি দিয়ে আট হাজার আটশো চুয়াত্তরকে ভাগ দিই সাতাশি আট হাজার আটশত চুয়াত্তর সাতাশি একে সাতাশি আট থেকে সাত বিয়োগ দিলে এক সাত যেহেতু যাচ্ছে না আর সেহেতু আমরা শূন্য দিয়ে চার নামাবো আট দুগুণে ষোলো দুই দিয়ে যদি দেয় তাহলে সাত গুণ চোদ্দো চার হাতে আছে এক আর দুই গুণ ষোলো আরেক হচ্ছে সতেরো তাহলে ভাগফুল হচ্ছে একশত দুই আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছো কিভাবে করতে হবে একটি কারখানায় সাত দিনে পঁচিশশো বিশটি সাইকেল তৈরি হয় ওই কারখানায় তিন সপ্তাহে কতটি সাইকেল তৈরি হবে তাহলে দেখো এখানে একটি ব্যাপার আছে সেটি হচ্ছে সাত দিনে দুই হাজার পাঁচশো বিশটি সাইকেল তৈরি হয় সাত দিনে আর চেয়েছে তিন সপ্তাহে তাহলে তিন সপ্তাহকে আমরা যেহেতু আমাদের দিনের হিসাব দেওয়া আছে তাহলে আমাদের সপ্তাহে তৈরি করে নিতে হবে না তো সপ্তাহকে আমাকে ভেঙে নিতে হবে তাহলে আমরা ন্যূনতম একটি সংখ্যা আমরা নিব যে সেটা হচ্ছে দিনে নিব আমরা তাহলে করতে সুবিধা হবে তাহলে সাত দিনে সাত দিনকে আমরা এক দিনে বের করব এক দিনে কতটি সাইকেল তৈরি হয় তাহলে তিন সপ্তাহ এক সপ্তাহ সমান আমরা জানি সাত দিন আর তিন সপ্তাহ সমান হবে তিন সাথে একুশ দিন তাহলে একুশ দিনেও আমরা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে চলো বন্ধুরা আমরা শুরু করে ফেলি তো আমরা জানি আগে লিখে নিই আমরা কি জানি আমরা জানি এক সপ্তাহ সমান সাত দিন এক সপ্তাহ সমান সাত দিন আচ্ছা একটি খেলা সাত দিনে তৈরি হয় সাত দিনে তৈরি হয় দুই হাজার পাঁচশো বিশটি সাইকেল সুতরাং এক দিনে তৈরি হয় অবশ্যই কম কম হলে ভাগ দুই হাজার পাঁচশো বিশটি সাইকেল সুতরাং এখানে একটি কথা লিখিনি সেটি হচ্ছে এক সপ্তাহ সমান সাত দিন সুতরাং তিন সপ্তাহ সমান তিন সাতা একুশ দিন তাহলে একুশ দিন সমান একুশ দিনে তৈরি হয় বেশি হবে তাহলে বেশি হলে উপরে চলে যাবে দুই হাজার পাঁচশো বিশ গণন একুশ বাই সাত তাহলে দেখো তিন শত একুশ তিন শূন্য শূন্য তিন দুগুণে ছয় তিন পাঁচ পনেরো পাঁচ আছে এক তিন ছয় আর এক সাত সাত হাজার পাঁচশো ষাটটি সাইকেল তৈরি হবে একুশ দিনে অর্থাৎ তিন সপ্তাহে আশা করি অঙ্কটি বুঝতে পেরেছ আর এই অঙ্কটি আরেকভাবে করা যায় সেটা আমি করে দেখাচ্ছি আচ্ছা তাহলে আমরা জানি এক সপ্তাহ সমান সাত দিন তাহলে এক সপ্তাহ সমান যদি সাত দিন হয় তাহলে সাত দিন সমান এক সপ্তাহ তাহলে সাত দিন মানে হচ্ছে এক সপ্তাহ তাহলে আমরা লিখবো এক সপ্তাহে
तैरि है पचिस बीस टी सूतरा चेहरे तीन सप्ताह लिखब तीन सप्ताह तैरि है बसि अवश्य दुहजार पाँच शत बीस गुण तीन समान तीन शून्य शून्य तीन दो हज़ार छः तीन पाँच पंद्रह पाँच आठ आज एक तीन दो हज़ार छः आठ सात सत हज़ार पाँच शत षाटे अर्थात तुम जो भी करो ना क्या अंक हो जाए ठीक है तुम्हारा चो बोलो हमारे पर अंकटा कर फिले तुम्हारे बोर पुरानो नम्बर अंकटी तोला होने लेखा जदि आठ के जी पोलार चाले मूल्य नय शत षाट टाक है तो हमें चार हज़ार आठशो टाक दिए कत के जी चाल क्या जाए ये देखो प्रश्न कि दे चावा देव आज आठ के जी पोल चाल मूल्य यत टा न शत षाट टाक देव आज चार हज़ार आठशो टाक दिए कत के जी अर्थात के जी चेहे कत के जी लागे तेरा जेटा करते हैं जो हमें जी एन दी आठ के जी पोल मूल्य नश ठाट टाक ये जो अंक करते चाहिए अंक है ना कारण चे चे के जी तो के जिटा शेषे पाठिए दीते हैं तो भाव लिखब जो नय ट अवश्य कम तब भाग नयत और चे हे चार हजार आठश चार हजार आठशो टा जा बसि से क्षेत्र में गुण और गुण हो जाए चार हजार आठशो टा चार हजार आठशो और नीचे हे नय षाट के जी एन देखो आठ दिए जो इटे भाग दी आठ बार छियानबे और ये जो भाग दी चार बार हे उत्तर आशा कर बुजते शिक्षार्थी बंद तुम्हारे बेर सर्वशेष अर्थात अनुष्ठान तीन सर्वशेष अंक षोलो नम्बर अंक टी तुले एखे देा आज एक मोटरसाइकेल बारो लिटार पेट्रोल दिए तीन सौ किलोमीटर जो पे बारो लिटार पेट्रोल दिए जो पे कत तीन सौ किलोमीटर जो पे अच्छा एकश किलोमीटर जावर जो कत लिटार पेट्रोल लागे एखे क्योंकि आगे सेम अंकटाई जस्ट एखे एक दिए देव होंकर थीमटा क्योंकि एक ही रकम देखो ये चेहरे क्योंकि पेट्रोल ए तुम जी जे भाव सचान आज से भाव जो लेखा शुरू करो तुम अंक है ना अर्थात बारो लिटर पेट्रोल दिए तीन सौ किलो जाए तीन सौ किलोमीटर यह लेखा तो हमें अंक होना कारण चेहरे पेट्रोल से पेट्रोल के शेष दीते हैं तो हमें देखो शेषे दी कि लिखब तीन सौ किलोमीटर जो पे लिखब तीन सौ किलोमीटर जाए तीन सौ किलोमीटर जाए कत लिटर पेट्रोल बारो लिटर पेट्रोल सूतरा एक किलोमीटर जाए अवश्य कम लिटारे भाग तीन सौ चले जाए नीचे सूतरा एक किलोमीटर जो तो एक एक बसि से तो यहाँ गुण हो और गुण हो जाए ऊपर तारो गुण एक नीचे तीन सौ तीन सौ दिए एक तीन तीन चार बारो समान चार लिटर एकश किलोमीटर जो लगे चार लिटार एट उत्तर तुम्हारे चार प्रक्रिया सम्पर्कित जो अनुशील तीन से तुम्हारे सम्पूर्ण समाधान आज के कर दिल आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो तुम्हारे खूब सहज भावे समाधान कर देर चेषा करी तरपे जदि तुम्हारे मन है जो अंकटा समस्या हे अन्न एक अंक आक बुझे दी और भलो होते यकम जो तुम्हारे मन है तो कमेंट्स को जान दीते पर क्षेत्र में अवश्य इनशाला तुम्हारे हेल्प करार चेषा करब तो परवर्ती क्लसर जो 
तुम्हारा प्रस्तुत थको और ये क्लसटी अवश्य अवश्य तुम्हारा पज कर तुम्हारा अंक सोल्यूशन कर चेषा कर भिडियो थे इनशाला एक भलो किस पावर आशा रखते पर तो परवर्ती भिडियो पर्यत तुम्हारा भलो थको सुस्थ एक कमना